안녕하세요 마이비티아이즈입니다 지금까지 속눈썹 디자인이나 컬빙 차이는 보여드렸는데 두께 차이는 안 보여드렸더라고요 그래서 오늘의 주제는 래쉬 두께비교 두께 너무 많아 중요한데요 그렇죠 그래서 오늘은 0.07부터 0.1, 0.15, 0.2까지 총 4가지의 두께를 비교해 보겠습니다 제가 상담을 할때 두께 설명을 어떻게 드리냐면요 0.07은 그냥 원래 내 자연 속눈썹이 예쁘게 난 느낌 그냥 마스카라 안 하고 뷰러만 한 느낌 0.1은 자연스러운 느낌 화장하는 걸로 말씀드리면 마스카라 한번 정도 한 느낌 0.15는 보편적인 두께예요 마스카라 한 두세 번 정도 한 느낌 0.2는 좀 진하고 좀 과한 느낌 보통 공연하시는 분들이나 좀 화장 진하게 하시는 분들 대상으로 많이 해드려요 그리고 자연 속눈썹에 무리가 갈수 있고 유지력 낮을 수 있어서 뭐 많이 하지 않는다는 말씀까지 그리고 0.03이나 0.05도 있기는 한데 그런 얇은 속눈썹은 러블 만들 때 쓰이고요 뭐 이거 원 바이 원으로는 사용되지 않아요 말로 설명하는 것보다는 직접 보여드리는 게 좋겠죠 코로나 때문에 모델은 음, 자급자적 너희 직원 컴온 디컬에 11mm를 시술한 거고요 먼저 0.07부터 볼게요 속눈썹이 긴 분들은 뷰러만 하면 딱이 느낌이에요 그래서 화장을 거의 안 하시는 분들이 하면 딱 좋고요 막 그런 거 있잖아요 남자친구가 갑자기 집 앞에 왔어 화장 시간은 없고 그냥 나가는 거야 근데 남자친구가 그러는 거지 어? 자기야 쌩거리는데 눈이 이쁘네 역시 자기 어? 그, 그래? 그런 거 있잖아요 그리고 0.1 0.07보다 조금 더 진해진 느낌이 드는데요 저는 보통 시술 처음 하시는 분들한테 제일 많이 추천해드리는 두께예요 부담스럽지는 않은데 뭔가 예뻐진 화장을 연하게 하시는 분들한테 얘기해요 그 다음 0.15 0.15는 샵에서 제일 보편적으로 많이 쓰이는 두께인데요 앞에 두개보다는 확실히 좀 진한 느낌이 나죠 이 두께는 솔직히 자연스러운 느낌보다는 아 누가 봐도 약간 화장을 한 느낌이에요 그 아이라인을 살짝 하는데 그 점막 쪽이 조금 진해졌죠 마지막 0.2 존재감이 쫙 점막도 확실히 아이라인을 진하게 그린 듯한 느낌이 나고요 근데 사실 0.2는 속눈썹이 건강하거나 튼튼한 분들 아니면 웬만하면 비추 왜냐하면 속눈썹 무게 때문에 아래로 되게 처지거든요 그래서 아주 가끔 특별한 일이 있을 때만 하시는 걸 권장드립니다 사진을 다 모아서 보면 미세한 차이가 있는데요 점막을 보면 확실하게 차이가 난다는 걸알수 있어요 참고로 저희 직원 속눈썹 숱이 보통보다는 조금 적어서 차이가 많이 안나 보일 수도 있는데요 점차적으로 조금씩 진해지는 느낌만 보면 아, 확실하죠? 손님 중에 그런 분들 있잖아요 막 두께 고민하시면서 막 차이 많이 나요? 차이 많이 나요? 막 이거 물어보시는 분들 그런 분들한테 뭐 직접 영상을 보여드려도 되고 아니면 속눈썹 연장을 하러 가기 전에 어떤 두께로 해야 할지 고민이 되시는 분들 참고해주세요 아 근데 너무 얇은 솜털에는 베이스로 깔려있는 속눈썹의 두께와는 별개로 0.07이나 0.05 같은 아주 얇은 모로 연장해주시는 게 좋아요 좋아요 구독 잊지 마시고요 그럼 이만 빠이